ascent of sap and its events in transportation in plants and circulation in animals so ascent of sap and e and its events and overview first ascent of sap na enna nu paakalam okay va ipo vande root root one idu vande root eduthukonga inda root vande water la soil la irukra water ayum minerals ayum absorb pannudhu so absorb panni root moolama osmosis moolama ulle pogud absorption absorption pona piragu anda water podiliya ulle root ku le poyaach anda root ku le pona water vande tip of the chedi tip of the stem variyum ponu leaf variyum pon tip of the stem la irukra leaf variyum ponu so andha mari upward upward direction la water vande pogud illaya so andha process da ascent of sap upward movement of water and minerals from root to the different parts of the that is different plant parts is called ascent of sap so upward movement la water um minerals um root la irundhu matta parts of the plant ku vande pogud illaya adhu da ennadu ascent of sap so number of factors play an important role in ascent of sap and it takes place in the following steps so nariya factors irukku so root pressure அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெப்பிலரி ஆக்ஷன் அப்புறமா கொஹேஷன் அடிஷன் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரூட் ப்ரெஷர் ஸோ வாட்டர் இந்த சாயில் இப்போ வாட்டர் இந்த சாயில் எப்படி என்டர் ஆகுது ரூட்டுக்குள்ளே வாட்டர் வந்து சாயிலில் இருக்குது அது ரூட்டுக்குள்ளே என்டர் ஆகிற ப்ராசஸ் வந்து ஆஸ்மாசஸ் த்ரூ ஆஸ்மாசஸ் அதாவது ஆஸ்மாசஸ் வழியாக உள்ளே போகுது ஸோ உள்ளே போகுது உள்ளே போகும்போது எதை ரீச் ஆகணும் எங்கே போய் சேரணும் இந்த ரூட் ப்ரெஷர் ஸ்டெம்மோட பேஸ்க்கு போகணும் ஸ்டெம்மோட பேஸ் அதாவது ரூட்டை அடியில் இருக்கிற ரூட் ஹேரில் இருந்து ரூட்டுக்கு போய் ரூட்டு வந்து ஸ்டெம்மை ரீச் பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ தான் ஃபர்தர் இதுவாகும் ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஸ்டெம்மை ரீச் பண்ணுற வரையும் என்ன ப்ரெஷர் இருக்குது இந்த புஷிங் ப்ரெஷர் ஸோ அந்த புஷிங் ப்ரெஷர் வந்து ரூட்டில் க்ரியேட் ஆகுது அதுதான் ரூட் ப்ரெஷர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வாட்டர் ஃப்ரம் த சாயில் என்டர்ஸ் த ரூட் ஹேர் டியூ டு ஆஸ்மாசிஸ் the root pressure is responsible for momentum of water up to the base of the stem okay va next capillary action so ipo vande root la irundhu stem ku poyaachu water the stem ku la irukra capillary tube irukku liya and the capillary tube valiya stem ku stem ku water poiterukku okay va so and the water vande upward movement la da irukku and the capillary action um upward movement la da irukku so water or any liquid rises in the capillary tube because of physical forces now a physical a push pandranga le and the pressure in the suction so and the physical process process ala illa forces ala water illa liquid vand rise agudhu upward direction la rise agudhu na and the phenomena ku peru da capillary action so in the same way in stem water rise up to certain height because of the capillary action ஸோ இதே மெத்தடில் வாட்டர் வந்து ரைஸ் ஆகுது எவ்வளோ பெரிய பேன் பிளான்ட்டாக இருந்தாலும் பெரிய மரமாக இருந்தாலும் அந்த டிப்பு வரையும் வாட்டர் போகுது ஸ்டெம்மோட டிப்பு வரையும் வாட்டர் போகிறதுக்கு காரணம் யார் கெப்பிலரி ஆக்ஷன் அடிஷன் கொஹிஷன் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ஸோ வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் எ கண்டினியூஸ் காலம் இன் த ஜைலம் பிகாஸ் ஆஃப் ஃபோர்சஸ் ஆஃப் அடிஷன் அண்ட் கொஹிஷன் அமாங் த மாலிக்யூல்ஸ் ஸோ இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் கண்டினியூஸாக ஜைலத்துக்குள்ள ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ அதுக்கு காரணம் வந்து அடிஷன் கொஹேஷன் தான் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸில் ஏற்படுற அடிஷன் கொஹேஷன் தான் ஸோ கொஹேஷன் வந்து ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் கால்டு கொஹேஷன் அதாவது ஒரு ஃபோர்ஸ் அதாவது வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ்குள்ளேயே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஏற்படுது அது கொஹேஷன் ஸோ கொஹேஷன் தான் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ்குள்ளே ஏற்படுற ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் தான் கொஹேஷன் அப்போ அடிஷன் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ்க்கும் மற்ற பார்ட்ஸ்க்கும் ஓகேவா ஸோ த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் இஸ் கால்ட் அடிஷன் மற்ற சப்ஸ்டன்ஸோட ஒற்றது ஓகேவா ஸோ த வாட்டர் மாலிக்யூல் ஸ்டிக் டு ஜைலம் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அடிஷன் இப்போ வாட்டர் மாலிக்யூல் வந்து ஜைலத்தோட ஒட்டுது ஸோ போய் ஒட்டிக்குது அது வந்து அடிஷன் ஸோ கொஹேஷன்னா வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் மட்டுமே ஃபோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ்குள்ளேயே ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஏற்படுறது கொஹேஷன் அடிஷன்னா வேற அதாவது வாட்டரோட வேற சப்ஸ்டன்ஸ் ஜாயின் ஆகுது இங்கே வந்து ஜைலம் ஜைலமோட வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ஒட்டிக்குது அதுதான் அடிஷன் அண்ட் இங்கே இந்த 
உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது என்னென்னா இப்போ நார்மலாக வந்து விண்டர் சீசனில் பனிக்காலத்தில் என்ன ஆகும் பனி பெய்யும் அதனால் இலை மேலே அழகாக டியூ டியூ இருக்கும் ஓகேவா அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து பிளான்ட்டே அந்த லீஃப் உள்ள ரூட்டை ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்து ஏன்னா இப்போ நிறைய தண்ணி இருக்கிறதுனால கிரவுண்ட் லெவலில் நிறைய இதுவாய் இதுவாய் எப்படி நம்மளுக்கு வேர்வை வெளியில் வருதோ அந்த மாதிரி லீவ்ஸில் வெளியில் வந்திருக்கும் முத்து முத்த மோஸ்ட்லி கிராஸ் லீஃப்ஸில் இது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த முத்து முத்தா வந்திருக்கிற அந்த அதாவது செடிக்குள்ள இருக்கிற வாட்டரே வெளியில மேல அழகா முத்து முத்த வாட்டர் மாதிரி இருக்கும் அதை நீங்க டச் பண்ணி பார்த்தா கூட லைட்டா கொஞ்சம் வந்து திக்கி திக்கா இருக்கும் திக்கா ஒரு மியூசிலேஜ் மாதிரி கொழ குழ லைட்டா இருக்கும் ஸோ அந் அதுக்கு அது வந்து அந்த லிக்விட் வந்து செடியில இருந்து வந்திருக்கும் ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு போய் அது எப்படி நடக்குதுன்னா அது ரூட் ப்ரெஷரால வெளியில வருது அண்ட் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து கட்டேஷன் அந்த மாதிரி வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் செடியில அந்த இலையில இருந்து வரது இல்லையா அங்க வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் செல்ஸ் இருக்கு அதுக்கு பேர் வந்து ஹைட்ரட் தோட்ஸ் இப்ப சொல்றேன் பாருங்க நான் இப்ப சொன்னதை தான் திரும்பி படிக்க போறேன் டியூஸ் லைக் வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ் ஆன் த லீஃப் ஆஃப் த கிராஸ் சீன் இன் த இயர்லி மார்னிங்ஸ் வென் த கிளைமேட் இஸ் ஹியூமிட் அண்ட் எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த பிளான்ஸ் So the excess of water is excluded in the form of liquid. This is due to root pressure and this phenomena is called guttation which takes place through the specialized cells called hydrothodes. So the dew season, sorry, if you have a dew season, 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 so you have a dew season, you have a dew season, you have a dew season, you have a dew particles. ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம கிராஸ் மேலே நடக்கும்போது நம்ம அதை ஃபீல் பண்ணலாம் ஸோ அது எதனால் நடக்குது ரூட் ப்ரெஷரால் நடக்குது ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து கட்டேஷன் அது எந்த செல்ஸில் நடக்குது ஹைட்ரத்தோட்ஸ் இந்த ஹைட்ரத்தோட்ஸ் வந்து ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ கட்டேஷன் வந்து டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல் ஸோ டிரான்ஸ்பிரேஷன்னா என்ன லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் த்ரூ ஸ்டொமேட்டோ ஆஃப் த லீவ்ஸ் ஸோ இப்போ அந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஸ்டொமேட்டா வழி அந்த வாட்டர் வெளியில வரும்போது அங்க ஒரு வேக்யூம கிரியேட் ஆகுது ஸோ அந்த வேக்யூம்ல ஒரு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகுது ஸோ அந்த கிரியேட் ஆகிறதுனால தான் டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல் அதாவது அடியில இருந்து அதாவது ரூட்ல இருந்து வாட்டரை புல் பண்ணணும்ன்ற ஒரு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகுது சக் பண்ணணும் சக்ஷன் ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகுதுன்னு கூட வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல் வந்து சக்ஸ் அதாவது வாட்டர் காலத்துல சக் பண்ணும்போது xylem tubes and thus water is able to rise to a great height even till the tallest plant so and the pressure xylathla air padum bodu and the suction pressure adha transpiration pull ala or pressure vandu create agudhu so create aagna xylem la pressure kudukranga and the suction pressure nu solvanga so and the pressure kudukkaradunala idu mele varudhu adhaavadhu evlo height aana marathila kuda till the tip of the plant varum ட்ரீ வரையும் போய் சேருது இந்த வாட்டர் ஓகேவா ஸோ அதுதான் டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோட இங்கிலீஷ் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வீணாக போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோட உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் இசி டெக் சேனல்